Bienvenidos al canal amigos Aquí estamos otra vez de nuevo Con este primer DLC De Eddie Wings Devil Wings Que está protagonizado por Julie Kilman Que fue Pues la que en un principio En el primer capítulo del juego De Evil Wings Pues iba con nosotros en el coche Cuando el aviso de Psiquiátrico ¿no? Y Después ya se le perdió Vaya era un personaje un poco extraño cuando apareció ahí y, y la verdad es que han escogido bien para el DLC a este personaje porque que cambien a un personaje femenino a mí por lo menos me gusta. Ni idea de lo que aquí ocurre, ya hemos hecho el primer... Bueno, el primero, yo voy... Este DLC que es el primero porque hay otro más. No sé si será continuación de este o no, pero también protagonizado por, <ríe> por Julie Kilman. Y resulta de que yo no sé si es continuación, yo me imagino que sí. El caso es que tengo este, que son dos capítulos muy largos. Estoy en el primer capítulo, he hecho... voy haciendo... Yo voy a tengo, he cogido la norma aquí en este juego de ir de sofá en sofá. O de gato en gato, porque aquí las partidas se guardan cuando nos encontramos un sofá con un gato negro. Ahí es donde guardamos la partida, ¿no? Entonces me parece muy bien, algo nuevo, ¿no? Algo nuevo y a mí me gustan los gatos, por lo tanto, perfecto. Y voy a ir de, de sofá en sofá uh, haciendo los vídeos, ¿vale? Para, porque si me meto en un sofá, después sigo medio más, no sé cuándo, me voy a liar un follón. Voy a ir de sofá en sofá, si tardo de uno a uno, me, por ejemplo, en el vídeo anterior fueron cuarenta y tantos minutos, ¿no? Este no lo sé. Este no lo sé. Allá vamos porque vamos a ver qué es lo que tenemos. Yo no sé lo que tenemos que hacer tampoco. El juego está muy orientado al sigilo. ¿eh? Así que los subirbar de horror aquí lo van a tener complicadillo. Pero vaya que a ver si aparece alguna pistola por ahí porque a mí no me hace gracia ir todo el juego con una puta linterna. La verdad es que no me hace gracia. No sabemos lo que va a pasar más adelante. Por lo tanto, en boca cerrada no entran mosca y eso es lo que voy a hacer, callarme. Pero que de momento vamos con una puta linterna Y no están saliendo muchos ítems aquí que coger Salvo trozo de papel roto Que ya por cierto he perdido uno tontamente Tan Normalmente bien guardado Pero por no buscar las claves para abrirla He perdido uno de esos trozos Fue en el capítulo primero No lo voy a empezar luego otra vez vaya. Y aquí Y aquí hay otro trozo de papel de esto. Ahora esto cómo va todo otro puzzle, igual que el otro que lo dejé digo anda ya lo haré ya lo haré, pero ya lo haré esto que es los colores o qué coño es esto esto hay que mirar información por algún lado porque si no, no ahí estoy viendo yo un, un qué, un 10 parece que es color amarillo un 10 aquí parece que hay otro, esto que es 24 en rojo ya van orientando esto tenía que haberlo hecho yo en la otra habitación donde había otro cacharro de esto cago en su puñe de la madre he perdido ahí la ocasión de poder abrir la caja fuerte bueno es igual y aquí 21 coño si están todos vale 21 porque eso es un 1 21 que no sé que si es negro o un azul muy oscuro pues vamos a ver si abrimos la ese cofre que es sí, e igual que el otro en cuanto a tamaño, solo que el otro era de otra manera el otro eran cuatro números y yo por no buscar los números pues bueno, da igual en el rojo era 27 vamos a ver si esto es para un lado 27 no, 24 no, 27 no, 27 a ver, armámonos aquí yo no sé si lo hice bien en el rojo, ¿eh? ahora lo miraremos aquí era, en este era 10 y en el amarillo 21 no no aquí eso hay que ver que no veo nada yo esto en ¿eh? las ruedas estas ¿eh? no aquí son 10 me parece aquí son 10 aquí no 10 aquí lo he puesto malamente 21 27 no es que no sé si el 1 es un 7 ¿eh? el 7 no entra ahí ni con lejía 
Vamos a ver, es que los números yo no los quinco muy bien esto, pero bueno. Daré, daré con esto. 24 era. Ahí está el 24. Y este es el que tengo que poner bien. Que no lo tengo. Ahora, ya está. Vale, ya dejo la tecla. Aquí está el trozo de papel y listo. Bueno, pues en el otro he perdido el tirón ahí. Vale, ya está. Un fragmento de papel. Me va a faltar al final un fragmento de papel. Bueno, pues nada, no pasa nada. Pocas cosas hay que coger aquí, pero yo con una pistola me conformaba, ¿eh? de verdad. ¿eh? Con el policía aquí sin un revólver, es que no se puede aguantar eso. ¿eh? Pues esta gente son tontos si hacen esto así, todo de sigilo, eh, van a perder muchos puntos juegazo como esto, pierden, pierden van a tener muchas críticas porque hay mucha gente que no le va a dar el sigilo nada más y eso es comprensible a mí no me gusta mucho el sigilo, pero lo acepto cuando el juego está más de un buen juego sin embargo, si esto es todo sigilo, sigilo, pues me va a cabrear, porque podría tener algo de acción, ¿no? algo aunque fuera poco aunque fuera poco, pero bueno es que todo el mundo no tiene los mismos gustos, coño. La gente que son tontos o que se lo hacen o qué. Meter aquí una pistolita. ¿eh? Porque vaya. como el resto, eh. Con esta máquina de la botella. A ver cómo hago yo esto, porque allí tiene que haber ahora enemigos seguros. Ahí hay enemigos seguros, no sé cuántos, pero hay. Uno allí enfrente. Hay uno que estoy viendo, pero agáchate ya, coño. Yuli, por favor. A ver. No tengo ni idea de lo que hay. Eso que hay ahí que está guiñando que lo que es. Los papeles. O un teléfono. Es que no lo sé. ¿Quién ha ido para allá? Esto es un teléfono, esto no es. Ya me ha visto este, ¿no? Me ha visto este. Ya me ha visto. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Corre, lo hay hecho mal. Corre. Cago en la puta. Corre aquí al boquete. Métete por el boquete, coño. Que este no es el boquete. La leche, la leche. Corre ya, coño. Porque este es un sitio seguro. Eso sí me da cuenta. A ver si se tranquiliza ese. A ver, es que el... El que no sabe es como el que no ve. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer ahora mismo. Parece que ya se ha tranquilizado. Pues vamos a bajar otra vez. Yuyu, esto no me hace gracia, ¿eh? Hay que ver la Julie Kidman que no tenga ni una pistola encima, por favor. Bueno, la puerta se ha quedado ya abierta, ¿no? Vamos a ver, yo es que pienso que esta zona de aquí de la izquierda es para llamar por teléfono o algo. O para que suene un teléfono allí. Entonces, yo lo que creo es que tengo que ir por esa puerta que hay ahí. Sin embargo, he visto algo de brillar aquí antes. Estoy justo aquí está esta esquina. ¿eh? He visto ahí brillando, pero tenemos que ir por esa puerta. A ver, a 
ver si yo ahora quito este de en medio para ver qué es lo que hay ahí en esa esquina. Toda la mierda, ya me cago en la puta que. Que los yuyu me ha dado esto, coño. Joder, menos mal que la patada de. de Yuli es. es mortal. Y la lucecita está a meterla en el culo, coño. Va a apagar esto, joder. Oh, qué barbaridad. Bueno, a ver si puedo tirar yo esto allí y que no pegue en el techo, por favor. Que esto es muy fácil, que yo lo calcule mal. No me va a ver, me va a ver. Tengo que tirar la botella allí. Tengo que tirar la botella allí. Vamos a ver, tiro la botella allí a la esquina. Este que está allí enfrente se va. Este no sé lo que va a hacer. Creo que tengo que tirarla cuando se venga para acá. Porque este no me interesa que se vaya hacia allá, porque si no van a ver dos y me van a ver. Muévete para acá, pero no te voy a llamar, no, no quiero llamar. Primero vamos a hacer, vamos, vamos a tirar aquello allí. Vete a la mierda, otra vez el techo, coño. Joder. Me ha visto, llevo tengo la señal ahí, claro que me ha visto. Y que, que no vea, coño, mira que lo estoy diciendo, no vayas a pegarle al techo, claro, al techo. Joder, al puto techo. Menos mal que este no es muy rápido. Oh, qué malamente lo estoy haciendo esto, eh. Que, se, que hice me pilló la del semáforo de en la cabeza y me hizo pedazos pero pedazos me pilló una vez nada más pero me pilló y aquí esta gente no son tan peligrosos como esta pero que si me cogen me van a matar este que está aquí en el suelo no sé qué coño pero es que allí algo lo veis que está allí en la mesa allí algo brillando y eso tengo que cogerlo ahora esa es la prioridad mía Vamos a ver, si tiro allí la botella. Ahora vamos a agacharnos y vamos a ir por aquí. Venga, vamos a agacharnos y vamos a ir por aquí. Vamos a ir a buscar esto. Venga, coge esto. La tarjeta va a abrir esa puerta, seguro. Vámonos, vámonos por aquí ahora. Vamos a ver si me sale bien. Vamos a ver si me salga bien. Seguramente tengo que repetir y recoger la tarjeta. Vamos a hacerle a este una llamada. Para Ven que aquí. venga. Y ahora vamos a venir. Ya, 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 ya. Ya. Venga, vamos a abrir esto. Rápido, rápido. Aquí, coño, la tarjeta, joder. Mira, la tarjeta no es para acá. Venga, bueno, bueno, bueno. Ya está, más salido, más salido. Vámonos. ¿Para dónde? Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es que no voy a mirar ni lo que hay aquí al lado. ¿no? Me parece que no hay nada Ahí, anda, ahora no puedo mirar porque está cerrado Bueno, pues mira, ya igual Pero me parece que allí Anda, que si hay algo La he cagado Es que claro, yo, para mí es Más importante salir de aquí Y, y seguir avanzando Bueno, ahora que estamos aquí A ver para dónde tenemos que ir A ver Vaya, es un juego que te mantiene, te mantiene, mira la leche, te mantiene esto, esto te da un, un morbo que no ve aquí de, de, de terror, que es un gusto. Porque es que como no llevas armas para defenderte, llevas nada más que una linterna, que no sabemos si tendrá alguna utilidad más importante sobre, sobre algún enemigo más adelante, a lo mejor la luz no sirve de defensa, como un juego que había que era precisamente la defensa era la luz. Ay, ¿cómo se llamaba el juego este? Que era salió para la Xbox 360. Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Esto qué es? Otro puzzle, ¿no? Ahí veo las luces aquella allí, la sombra, el palo, la estrella. El palo, las estrellas. Muy bien. 
el palito y las putas estrellas. Aquí veo estrella también en la pared. Y aquí hay un palo. Vamos, 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 vamos. Que me parece a mí que esto es así. A ver. A ver. Vale, 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 vale. Ya está. De acuerdo, y la puerta aquí no podemos hacer nada, ¿no? Nada, no. Vale, pues vámonos por ahí, por la que hemos descubierto. ¿Por qué llevas tacones? Julie, ¿por qué llevas tacones, hija? ¿Usted crees que se puede venir aquí con tacones? El cormo, vaya, este es el cormo. Mira, mira el taconeo que lleva ahí. Así no suenan los tacones, claro. El aire está muy cargado aquí. Muy cargado. Eso significa que por aquí... Hace tiempo que no se abre nada. ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, mira, 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 mira. Sí, hazlo bien, hazlo bien. Hazlo bien, coño, hazlo bien. No, yo digo que la linterna aquí va a ser lo más importante del juego. Tras meses de secretos, artimañas y adoctrinamiento, me han llevado a su terrero. Este lugar es cuanto menos complejo. A pesar del aspecto moderno, los estudios que han realizado aquí parece que son de hace un siglo. Este lugar está lleno de historia e intuyo que solo es uno de los muchos centros que tienen. Instituciones, familias poderosas, parece que son muy influyentes y eso me ofrece muchas posibilidades. Obviamente los métodos que he empleado en Beacon han despertado su interés. Y les estoy muy agradecido por esta oportunidad. Me parece perfecto. Vamos a descubrir este una negociación de la Víctor Fuguez. Dos, fanta dos fantasmas. La idea es encontrar una solución, por eso subvencionamos la instalación. Lo entiendo. Y le agradezco el tiempo que me ha dado. Ese tiempo tiene un límite y nos estamos acercando a él. Si ya no nos resulta útil... Tendremos que buscar a alguien más adecuado. No nos precipitemos. He hecho pruebas con diagnósticos visuales. Y hay algo que me gustaría comentarle. Por favor, sígame. El proyector está en la otra habitación. El proyector. El proyector, vale. O sea que ahora vamos a ver una película, ¿no? De acuerdo, vamos a tener que ir para donde han ido los fantasmas. Pero primero, es que no hay muchas cosas que coger aquí en el DLC, ¿eh? Es que no hay muchas cosas. Ahí que está sonando. Espérate, espérate. ¿Qué suena ahí? Ahí suena algo, ¿eh? No me atrevo ni a encender la linterna. ¿Qué coño?
esto qué coño es, joder. A ver, ¿qué os pasa aquí, coño? Hijo puta. Hazlo bien. Más Según tenemos los hipótesis, a esta hora hemos fracasado porque solo hemos usado estímulos visuales y sonoros. Influencias pasivas Incluso los pacientes con capacidad mental limitada Rechazan este método Para cumplir nuestro objetivo Debemos cambiar el enfoque Y obtener acceso directo ¿Y qué es lo que sugiere? Digamos que Algo así como un proyecto especial Un proceso químico mecánico con él podremos influir de forma directa en el individuo y quizá incluso acceder a su subconsciente. Tengo los datos en la otra habitación. Se los mostraré. Ese vale, ahora tenemos que ir a otro sitio. Me lo enseñaron sitio. cuando me trajeron aquí. Pues vaya, eso es... No vea qué vídeo. Bueno, pues ya sabemos que si escuchamos ese tipo de ruido, tenemos que utilizar la linterna. Hay algo que descubrir. Por ejemplo, ahora mismo hay un ruido aquí. Pues aquí hay algo que hay que pegarle un fogonazo, ¿no? A ver, ¿dónde está esto? tenemos otro a ver qué pone ahí es que no lo leo bien esto estén a 6 4 4 1 me parece aquí hay otro aquí aquí La 6441, sí. Estén a 6441. ¿Qué más hay por aquí? No puedo coger nada, ¿eh? Nada. Nada de nada. No hay nada que se pueda pillar. Aquí hay otro. Eso parece una bañera, ¿no? Parece, pero no sé lo que coño es.
Este estudio es justo lo que estamos buscando. Lo llamo sistema STEM. Seguro que tanto a usted como a sus superiores les complace. Este es el capullo Dijo que, que lo había diseñado un alumno suyo. Es el director de aquí que no. En ese caso usted que esta gente hace? no no comulga una... mucho con él. Persona Jiménez se llama, me parece, ¿no? Creo que es mejor que yo siga siendo su punto de contacto en todo esto. Se refiere a Rubik. Me gustaría me ver a esa persona. Así podremos tener una charla muy productiva los tres. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? No lo ha dicho. Rubén. Rubén Victoriano. Vale. Victoriano tiene premio, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Victoriano tiene un premio grandísimo. Bueno, pues venga, vámonos. Premio aparte. Hola. Puerta, ¿qué pasa ahí en la puerta, coño? Apaga la luz, apaga la linternita. Mierda del juego que da un yuyo esto de verdad, ¿eh? Hombre, es todo, ahora mismo todo sigilo, pero a mí me está gustando, ¿eh? Vaya de esos juegos que te pones con él y tú dices, sigo para adelante yo con esto, ya ves. Este es un juego, un poco tiene cosas del estilo de Alien Isolation, pero bueno, este está en tercera persona, el otro era un primera. Pero para allá, la y solo tengo a este que echarle de comer aparte. Porque eso es un pedazo de juego. Pero que va mucho en la línea esa de la, de la ocultación. Pero es que aquí le falta, le falta un poco de meneo a esta, coño. Encuentra ya una pistola. No sé. Mira, un palo, aunque sea un palo, coño. Pero algo que te pueda defender. A ver si más adelante me llevo la sorpresa de que aparece algún tipo de arma aquí. A ver, la verdad es que a lo mejor la linterna es el arma perfecta. Yo no he probado a echarle un linternazo a ninguno de esta gente que me estoy encontrando, ¿no? Igual le dejo, le pego un linternazo y los dejo ciego. Voy a probarlo con el próximo zombie monstruo, como llamemos de, de esta gente. Mira la puerta que hay allí, ¿esto qué coño es? A ver qué coño es la puerta esta. Ahí que hay, veo algo o no veo nada. Ahí, ahí, ahí hay algo. Cada vez viene más cerca, coño, me cago en su puta madre. Joder. Que me ha puesto esto los vellos de punta. Coño. Oh, puta. Tenía que haber esperado allí, eh. Tenía que haber esperado. A ver qué pasa, a lo mejor era algún logro eh, el tema de aguantar el tirón ahí de, de lo que se venía para pa nosotros, ¿no? Bueno, vaya, esto ya se verá. Un momento nomás que puedo bajar la escalera. ¿Quién está hablando? ¿Castellano? Parece que castellano, ¿eh? Castellano también tiene premio, claro. Vaya nombrecito que le ponen aquí a la gente. Castellano. Ahí estaba Leslie antes. Y ahora esos sí, ahí estaría hacia Leslie. dónde van. Eso todo, yo no veo a nadie, ¿eh? Yo no veo, yo ahí no veo a nadie. Tú ves más que yo, ¿eh, Julie? Julie Kilman, ¿podemos salir por aquí o no podemos salir? Vamos, antes de tocar nada, un momentito, antes de tocar nada aquí, vamos a echarle un vistazo a esto. Tenemos una escalera que sube, <coughs> una escalera que sube, muchas cosas aquí que no sirven para nada. Ahí hay un pasillo que va hacia abajo. Esto lo tengo que coger, evidentemente, pero voy a ir primero por aquí. Vamos a ver, primero por aquí. La puerta esa la voy a dejar para como último. Después voy a subir por las escaleritas estas. A ver, primero aquí, a lo mejor tenía que haberlo hecho al revés. 
¿Qué coño va? Ah, mira, oye, oye, mi gato está aquí. Mi gato está aquí y yo, pues ya está, nada, amigo, tengo ya aquí el vídeo de este, de, de hoy. Y, y ya sabéis, me está gustando mucho el juego. Si tenéis comentario me lo dejáis. En fin, os espero en el siguiente. ¿eh? Pues hasta luego, un saludo para todos.